사랑하신 하나님 앞에 찬양 드리시겠습니다 찬송가 210장 찬송 드립니다 이것은 실상이요 실제적인 응답인 줄 믿습니다 우리의 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 않는 것들에 대한 증거라고 하셨습니다 찬송가 357장 주 믿는 사람 일어나 찬송 드리겠습니다 
강수 목사님 나오셔서 구역 공과 메시지 선포해 주시겠습니다. 어, 여러분의 기도로 우리 어, 반와투 대통령께서 어, 좀 위험한 수술을 성공적으로 잘 마치고 오셨습니다. And by your prayers, the president of Vanuatu was able to successfully receive a very dangerous operation. 어, 많은 그 수고한 분들 또 여러분의 기도 어, 감사를 드리고 어, 완전히 더큰 건강 회복하도록 기도 부탁드립니다. Thank you so very much for all of your devotion as well as your prayers in support of his health, and we do hope that he will have even greater health going forward. 어, 우리가 많은 일을 해야 되겠습니다만은 항상 여러분이 기억해야 될 것은 꼭 해야 되는 것을 해야 됩니다. And of course we must do many things, but this is what you must always keep in mind. We must do what is absolutely necessary. 바울이 성공하게 된 것은 하나님이 꼭 하라고 지시한 것을 한 겁니다. And the reason why Paul was able to have success was because he did exactly what God decreed him to do. 어 이제 여러분의 남은 생 그렇고 우리 출발하는 어, 렘런들도 그렇고 어, 꼭 해야 될걸 찾아야 되는 겁니다. And all of you in the remaining days of your lives, as well as our remnants who are starting anew, you must do what is absolutely necessary. 어, 그래서 우리가 기도하는 겁니다. And it is for that purpose that we pray. 어, 또 그렇기 때문에 우리가 하나님의 말씀을 자꾸 확인하는 겁니다. Also, also 이스라엘과 많은 왕들 앞에 세울 택한 그릇이다라고 전달했어요. 어, 그러니까 바울은 그 이상 또뭐 해야 되냐 망설일 이유도 없어요. Paul, no 그래서 그 답을 찾아낸 겁니다. Reason, 로마도 보아야 하리라. It says in chapter 19 verse 21 that he must see Rome also. 어, 이거는 바울이 한 말입니다. 그런데 하나님의 말씀을 따라서 한 얘기예요. 어, 법정에 서게 되었습니다. 이때는 하나님이 바울이 한 말을 격려했어요. 
And in chapter 23, verse 11, at this time, God commended and encouraged Paul by utilizing the words that he spoke. 담대해라. He says, be bold. 법정에 있을 때 로마에서도 증거해야 하리라. For you must testify of me in Rome. He says this when he stands trial. 자, 이게 신앙생활입니다. This is our walk of faith. 우리가 말씀 속에서 하나님의 것을 정확하게 잡았을 때 하나님이 그걸 확인해 주시는 겁니다. When we accurately hold on to God's word, inside of the word, God continues to confirm that for us. In chapter 27, verse 24, he's on his way to Rome and he meets with a storm. Even at this time, God sends his angel to him and he ministers to him, saying, Paul, do not fear. It was a time of great turmoil and great danger, and he says, "Do not fear." He says, "You must stand before Caesar." This is the accurate walk of faith. 그래서 여러분이 답 나올 때까지는 안 하는 것도 괜찮아요. 질문 계속 해야 돼요. And perhaps it's all the better for you not to do anything unless you come to the, to the answer. Continue to ask these questions. 어, 이, 이 맛으로 신앙생활 하는 겁니다. 또 어떨 때는 뭐 교육자들이나 다른 사람 물어볼 필요도 있겠지만 그보다 더 중요한 것은 내가 기도를 계속해서 답을 얻는 겁니다. It's by getting a taste of this that we live our walk of faith. Of course, at times you can go to the pastors and ministers to ask for their counsel and advice, but in prayer we must continue to discover the answer. And at that time, the very first thing that you come to see is this. And if you can see that, your age, your background, your region, or your educational background has, has nothing to do with anything. Then what is it that he discovered? He discovered this, absoluteness. He discovered the absolute answer. And most people who live their walk of faith, they don't go in search of this. They continue to cling to things that are not so very important in their lives. 그래서 한국 교회는 교인 안 모이는 교회가 44%. And that's why we see that 44% of the churches of Korea, their churches where church members do not gather. 자, 여러분, Your lives must not resort to these means. 속에서, 어, 되는데, 60 70%. And you, inside of the word of God, you must hold on to the covenant, but we see that right now, the total number of dependent churches stands at 60 to 70%. 60 to 70%. And this is shameful that we have more and more pastors coming out into society, and yet the number of church members continue to shrink. They haven't seen this. 여러분 예배 드릴 때 다른 다 버리시고요. 언약 정확하게 잡고 이 찾아야 돼요. As you give a worship, discard everything else. Discover the covenant inside of this. 나이 80이 됐는데 다 사랑 거잖아요. At the age of 80, he discovered this. In other words, he's at the end of his line. 나는 이제 더못 합니다. When he says, I could go on no longer. 모세 그렇게 말했어요. That's what Moses said. 그때 하나님이 절대 응답을 명령하는 겁니다. But at that time, God commanded him the absolute answer. 또 나이가 들면 그렇게 돼요. 이제 아무래도 이제 힘이 없고 하니까. 엘리야도 그랬다니까요. 난더 이상 못 합니다. And that is what happens when you get older because you become very vulnerable and you get weakened. Even Elijah said, I can go on no longer. 얼마나 힘들었으면 이제 나를 뭐 불러 가십시오. And he was in such dire straits. He even said to God, Just take my life from me. 하나님은 꼭 해야 될 것을 호렙산에서 명령하십니다. But God commanded to him on Mount Horeb what he must do. 그대로 되셨습니다. And it happened exactly so. 그래서 언제든지 우리는 이 응답을 받기 위해서 이 응답은 바로 25 응답이 되는 겁니다. And that's why at all times we must try and receive this answer. And this answer becomes a 25-hour answer. 이 말은 우리의 시간표가 아니다 그 말이에요. What this means is it's not our time schedule. 사실은 여러분 절망해도 되지만 안 해도 될 거는 여러분의 힘으로는 세계 복음을 못 해요. And yes, you can fall into despair, but really there is no need for it because by your strength alone you cannot do world evangelization. 우리의 힘으로는 
직장 생활도 힘들어요. By our capacity alone, it's hard enough as it is for us to even live our our lives in our workplace. 그래서 다른 능력을 주겠다고 한 겁니다. And that's why God has promised to us a separate power. 어, 하나님이 주시는 중요한 언약만 잘 붙잡으면 되는데 그러면 절대 응, 우리가 응답을 받는 내용이 뭡니까? All we need to do is hold on to the important covenant that God has promised to us. Then what is that important content of that? 이 내용이 있을 거 아니에요. There's a content of course. 이 절대로 이루는 데는 내용이 있는다 말이죠. There's a content to fulfilling this absolute answer. 그리고 방법이 뭐냐는 겁니다. And what is the method? 그리고 어떤 능력이라 해야 되겠냐? And what kind of power <웃음> ought it be? 이거를 마지막에 예수님이 설명하신 겁니다. And this is these are the final words that Jesus speaks that he explains about. 그냥 그리스도가 아니고 부활하신 그리스도를 만난 겁니다. Acts 1:1. It's not simply the Christ; it is a resurrected Christ. 어, 지금 뭐 예를 들면 확신 가져야 될 것은 예수 그리스도 이름으로 기도하면 응답옵니다. And you must have conviction of this even now. If you pray in the name of Jesus, you will be answered. 지금도 살아있기 때문에. Why? Because he is living even now. 예수님이 마지막에 제일 많이 부탁한 게 뭔가 하니까 내 이름으로 기도해라. What did he entreat? What did Jesus continue to request at the end of his ministry? He says, "Pray in my name." In the book of John, he says, "Because my name is the name of the Father." These are tremendous words. 그게 이게 베드로가 내게 있는 건 네게 전오니 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 그러라. And that's why Peter says, "What I have, I give to you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Walk." 틀림없이 응답옵니다. And surely the answer will come. You need to believe it. 내용은 뭡니까? Then what is the content? 하나님의 나라. The method is God's kingdom. Acts 1:3. 여러분이 아무리 어려움 당해도 괜찮아요. 응답이 옵니다. 여기 옵니다. It doesn't matter how many hardships you face because the answers are bound to come. 노예로 갔는데 하나님의 나라 임해 버렸어요. He went as a slave and even there God's kingdom came. 감옥 속 갔는데 하나님의 나라 임해. He was imprisoned, and even there, God's kingdom was established. 이게 우리의 방법입니다. This is our method. 옛날에 지금이나 하나님 변치 않기 때문에 똑같습니다. Then and now, God is invariable. He does not change, and that's why this is exactly the same. 어떤 능력입니까? Then what kind of power are we speaking about? 오직 only. 당신은 안 돼요. 오직. With nothing else, it will. 성령이 너희 마시면 권능을 받게 될 것이다. With nothing else will it work, but you will receive power, and the Holy Spirit comes upon you. It's only. 굉장히 중요한 거죠. This is very important. 어, 절대라고 하는 것은 하나님께만 있습니다. 그렇기 때문에 우리 하나님께 기도하는 거죠. The word absolute only applies to God, and that is why we pray to God. 그러면 한 다섯 가지를 간단히 요약해야 됩니다. Then very concisely, we'll go over a summary of five things. 우리는 절대자가 아니기 때문에. We are not the sovereign. That is why we believe in the absolute sovereignty of God. You need to believe that. 여러분의 장례식 날짜를 하나님이 결정해 놓았습니다. God has already decreed and set the date of your funeral. 한국이 왜 태어났습니까? Why were we born in Korea? 하나님의 절대 주권입니다. It's God's absolute plan and sovereignty. 대통령 왜 바누아투에 태어났습니까? 하나님의 절대 주권이. 그렇죠. 그렇기 때문에 절대 주권 속에서 나오는 게 카버넌트라는 언약입니다. 자, 이 언약을 찾고 있으면 응답이 하나 와요. And if you hold on to this covenant, an answer will follow. You can see in advance. 아니야, 절대 언약을 잡았던 이때부터 다 미리 보여. You hold on to the absolute covenant, and from that point on, you're able to see in advance. 얼마나 좋습니까? So how amazing is that? 이 신앙은 이거는 꼭 해보게 돼. This is something that you must restore your faith. 여러분 하나님 절대 주권 믿고 언약을 잡았는데 이 언약을 잡았는데 미리 보여. You believe in God's absolute sovereignty, and you simply hold on to this covenant, and you're able to see in advance. 그 바울이 미리 말한 겁니다. 로마도 봐야 하리라. And that's why Paul was able to make this confession in advance. 바울이 한 말이라니까요. That he must see Rome also. These are the words of Paul. 그냥 한 말이 아니고 언약 속에서 나온 말이. And it's not just simple words that he spoke. This is the result of the covenant that he was holding on to. 그래서 이제 여러분은 
복음 때문에 성공할 필요 있습니다. And that's why there's a need for you to achieve success because of the gospel. 이러면 절대 계획이 보이는 거예요. Then you'll be able to see the absolute plan. 이러고 뭐랍니까? What do you call that? 비전이라는 거. We call this vision. 이 세상 사람이 말하는 비전하고 달라요. 절대 계획을 봤다 말이 이게 비전이에요. And this is differentiated from the vision that the people of the world speak about. This means that we have seen God's absolute plan. 어떤 사람 보면요, 막 열심히 전도 나가더라고요. If you look at some people, they are very diligent in going out to evangelize. 저는 성격이 마음이 약해서 그런지 그리 못해요. But my temperament, because I, perhaps because of, of just my personality, it's not easy for me to do that. 예, 하나님의 절대 계획 찾기 전에는 안 나갑니다. I never go out unless it is God's absolute plan. We must discover that. 이렇게 되지면은 어떤 답이 오는 거니까? And once that happens, what kind of answer follows? 미리 가지게 돼요. We can possess in advance. 아, 미리 가진 것을 갖고 나가야지. 안 가졌는데는 찾아야 되잖아요. You have to possess in advance. Otherwise, you'll have to go out and try to seek it out there. 그래서 말이죠. 뭐, 저도 얘기했지만은 저를 제일 존경하는 사람이 누구냐? 대통령도 아닙니다. And so, 제일 존경하는 사람이 교수님도 아니고요. So who do I respect the most? It's not the president or even professors. 부서 안에서요. 물건 파는 사람. I really respect the people. 와, 저는 진짜 존경심이 나. The salespeople who sell things on the bus on public transportation, I have deep respect for them. 왜냐? 저는 절대 못 해요. Why? Because that's something that I can never do. 모르겠습니다. 혹시 뭐 누가 시켜 주지도 않겠지만은 대통령 한번 해 볼래 이러면은 할 마음이 있어요. 그렇잖아요. I don't think anybody would even ask this of me, but if someone would come to me and say you want to become the president, I think I would have the mind to say yes. 버스에서 장사해 볼래 이러면 죽어도 못 해요. But if someone would ask me you want to go and sell these products on the bus, I would never be able to do it. 그러니까 어떻게 보면 제 성격이 나쁜 성격인데 성경하고는 잘 맞아요. 그래서 so 이렇게 돼야 가지 안 그러 못 갑니다. Perhaps that's a very bad temperament or personality, but it's exactly in line with the Bible. If I don't see this, I cannot go forward. 그 요즘 단어 망대라고 나오지요. 망대란 단어 모르면 요 이집사랑 걸 무슨 말인지 몰라요. 그렇죠. We keep using the terminology partisan, but if you don't understand what this word means, then you cannot understand the content of 24 hours. 그래서 이 삼필 센터에서는 그냥 전도하지 않겠다는 겁니다. 절대 망대 세워야 졸업시켜요. So what we're emphasizing is at the 237 center we're not just going to go out and evangelize simply. You need to establish the partisan first. 여러분 전도 보고 올라온 거 보면요. 거의 다 절대 망대가 아니에요. But when I look at a lot of the evangelism reports that I receive from you, it's for the most part not the absolute partisan. 그러니까 얼마나 고생합니까? Then that's why we suffer needlessly. 그럼 자세히 보라니까요. Look carefully at this. 사도행전 13장 1절에서 4절. Acts 13, 1 through 4. You've seen this before. 전도 문이 완전히 막혔을 때 사도행전 십육장 육절에 십절 마게도냐로 가라. And when all the doors of evangelism were closed, Acts 16, God opens up the door to Macedonia. You've seen this before. 두란노 운동 하기 전에 십구장 일절에 칠절을 보면 마가다라 빼 있는데 그대로 났죠. And also before the Tyrannus movement, Acts 19, 1 through 7, the same works arose in Mark's upper room. 그거부터 하라. It's starting with that. 사업도 그래야 돼요. Same with your business. 저는 사업을 하는 시작한 사람 보면 다 300% 준비한 데만 시작하지 마. And so whenever I say, whenever I say, people beginning their business, I always say, if you're not prepared 300%, then don't begin. 100% 뭡니까? 내 전문성입니다. What is the 100% of my specialty? 100% 뭡니까? After my expertise, that's 100% of my specialty. Is a system, and the final 100% is a field. 그러니까 그러면. 시작하면서도 응답받아. Then even as you begin, you can receive answers. 특히 우리 청년들 기억해야 돼. And especially young adults, you need to remember. 절대 계획이 보이면 저절로 이제는 그때 그때 말씀이 나오잖아요. If you can see the absolute plan from that point on, then you're able to see God's word. 절대 아니야. And that is the absolute covenant. 이걸 보고 우리는 드림이라고 합니다. We call this dream. 불신자들은 막연한 꿈을 꾸는 뭐 드림이라 하는데 우리는 아닙니다. 하나님의 절대 언약이래. And unbelievers, they have a very unclear, ambiguous dream. That's what they refer to as dream. But for us, it's very clear. It's the absolute. 요셉이 실제 꿈에도 나올 만큼 확실한 언약이죠. Joseph held on to the sure covenant to the point where he even dreamt of it. 이걸 보고 미리 누림이라고 합니다. And this is what this is what it means to enjoy in advance. 
어, 저는 우리 렘넌드 가운데 어, 세계 움직일 인물들이 곳곳에서 나올 거라고 확신하고 있습니다. 나옵니다. 우리는 그냥 발판입니다. 여러분의 기도가 발판이 되는 겁니다. 어느 날 세계 움직이는 놈들이 여기저기서 나오기 시작하면요. 다릅니다. 자, 절대 언약이 보이면 그때부터는 올바르게 갈 수가 있잖아요. 그걸 보고 절대 여정이라고 합니다. 이 절대 여정은 우리의 힘으로 가면 비슷해요, 사람들하고. And if we use our own strength to take this absolute journey, it becomes very similar to other people. 하나님이 주신 창조의 영으로 그 힘으로 가는 겁니다. By the creation of spirit that comes from God, we must take this journey. 이걸 이미지라고 했습니다. That's what we refer to as image. 우리 뭐 이미지 이미지 말 쓰잖아요. 원래 하나님이 사람을 자기 형상대로 창조, 그 형상이 요단입니다. This terminology comes up quite often, but you need to you need to refer to when it first began. It says that God created humankind in His very image. 그 어떻게 되죠 그러면요? Then what does that exactly mean? 가지도 안 했는데 미리 정복했어. What that means is before you even go out, you're able to conquer in advance. 이 축복을 꼭 누려야 됩니다. You must enjoy this blessing. 그러면 하나님이 만든 목표에 도달하겠죠. Then you're able to attain the goal that God has set. 절대 목표입니다. And that is the absolute goal. 예, 이걸 보고 우리는 실제로 누려야 되기 때문에 프랙티스라고 한 거예요. Because we must realistically and practically enjoy this, I call this practice. 실제 작품을 만들어야 되기 때문에 프랙티스를 한다는 거예요. We need to make that practical masterpiece, and that's why we call this practice. 이미 미리 성취된 거라고 하죠. In other words, it is fulfilled in advance. 내가 네가 밟는 땅을 주겠다 안 그러고요 주었노니. He doesn't say I will give to you every land that you place your foot. He says I have given you this land. 믿음 없는 신자들은 광야에서 원망했습니다만은 믿음 있는 사람은 가난 땅은 하나님이 우리에게 이미 주셨다고 했어요. Believers who had no faith, they lamented their fate in the wilderness. But those who had faith, they knew that God had already given them Canaan land in advance. 예, 중요한 언약입니다. This is an important covenant. 미리 성취돼 보여주. It is fulfilled in advance. 요걸 보고 CVDIP라고 하기도 하고 절대 이 하나님 주권 안에서 남 절대 응답입니다. And of course, we can call this a CVDIP. We can also call this God's absolute answers within this absolute sovereignty. 절대 응답이다 그 말이야. And all of this is connected with this absolute answer. 여유 가지시기 바라고요. 이런 축복 받을 자격이 여러분에 있습니다. So may you have leisure in your hearts because you have every right to receive this answer. 그래서 뭐 이렇게 막 우리 특히 한국 사람들 보면요, 왜 다른 나라 좀 사소한 가지고 말이야. 내 인생 다 뺏기고. Especially Korean people, we have. 바보지요. The propensity to lose hold of all of our lives because of those trivial matters. 사소한 일에 하나님의 축복 다 뺏기. Because of small and trivial matters, we have all of God's blessings snatched away from us. 그래서 억울하게 못 누리는 겁니다. And that's why it's heartbreaking that we're not able to enjoy this. 그게 바보입니다. That's a fool. 회개하려면 그것부터 회개해야 돼요. If you want to repent, you must repent of that first. 회개의 의미도 잘 모르죠. 이 회개 가장 큰 단어는요. 하나님께로 돌아오라. But we don't even understand what repentance truly means. 가장 큰 단어입니다. The biggest meaning of it is to return back to the Lord. 하나님과 아닌 걸 붙잡고 내가 열심히. We hold on to things that are not of God, and we do things so diligently. 그건요 범죄 중에 범죄고 실수 중에 실수예요. That's the most heinous crime of all. The biggest mistake we can make. 여러분 그런 존재가 아니란 거 아셔야 돼요. 하나님이 창세전에 부르셨다고 돼요. We are not individuals created for such a purpose. God has created us before the time of creation. 어떻게 장사전에 우리 머리로는 안 되지만 하나님 머리로는 된다 이 말이요. Perhaps we can't grasp this concept, but from God's perspective, it is possible. 어떻게 장사전에 모든 사람 선택합니까? 하나님 그리고 하나님이지. How were we called before the time of creation? It's possible because He is God. 그래서 여러분 이런 결론이 나옵니다. And that's when then we're able to arrive at this conclusion. 보좌의 능력. The power of the throne. 이거 누리는 것이 기도. Enjoying this is prayer. 
말씀. The word. 요게 연결이 된단 말이에요. This needs to be connected. 이게 연결이 되질 때 이제 많은 언약을 누리게 되죠. And once this becomes connected, you can receive much of this covenant. 이때에 이 기도 속에서 하나님의 언약들을 누리게 되는 겁니다. And inside of prayer at this time, you're able to enjoy God's covenant. 또그 언약의 흐름 보면 말씀의 흐름을 따라가게 돼요. And if you can see the stream of the covenant, you're also able to follow the stream 아닙니까? of the word. 그렇게 예배들을 매주 오는 이유가 말씀의 흐름을 따라가는 겁니다. The reason why we come to give our worship every Lord's day is because we want to follow the stream 네, of the word. 꼭 하셔야 됩니다. 목사님 설교를 듣는 게 아니에요. 하나님의 말씀의 흐름을 따라가는 겁니다. That's what you must do. We're not here to listen to the sermon of the pastor. You must hear the stream of God's word. 그러면 계속해서 절대 축복이 보이고 시공간 초월의 응답이 일어나는 겁니다. Then you'll be able to see God's absolute blessings, and you're able to also see the answers that transcend time and space. 앞으로 우리 교회에서 그런 일이 벌어질 겁니다. These things will happen going forward in our church. 앞으로 중직자 분들에게 그 능력이 임할 겁니다. And that power will be manifested upon our church officers. 앞으로 그 작품이 우리 후대 통해서 나올 겁니다. And that kind of masterpiece will result from our posterity. 그렇지만 여러분 자녀들이 어떨 때는 조금 흔들리고 그래도요. 너무 막 이러지 말고 좀 격려해 주세요. At times our children can sway and stumble. Continue to encourage them. 또 아이들은 막 빗나갈 때도 있습니다. And there are times when our children may go astray. 저는 그거를 빗나간다고 보지 않거든요. But I don't see that as them going astray. 쉽게 말하면 자기 도전을 해본 겁니다. In other words, they're challenging 그렇죠. for themselves. 뭐 일탈 행위라고도 볼수 있지만 어느 정도 에너지를 발산한 거예요. Perhaps 그게. you might interpret it as them deviating from the correct path, but they're just trying to explode the energy that they have inside 어, of them. 본인도 모르고 우린 잘 모르지만은 열몇살 되는 청소년들 있죠. 무한한 에너지가 들어 있는 겁니다. They may not know themselves. We may not understand it either, but people in their teens, they have a tremendous amount of limitless energy. 자, 그런 거를 우리가 제한시키면 안 돼요. We shouldn't harness that or try to limit it. 그리고 앞으로 이제 세 가지 뜰 우리 렘들 모이면은 조금 생각 바꿔서 해야 돼요. And our remnants gather and going forward in the three courtyards, we must change our thinking a little bit about this. 아이들이 정말 하나님 앞에 자기 것을 찾고 자기 것을 나타내고 하나님 주신 것을 발견하고 누리도록 만들어줘요. So that these students can really reveal what is inside of them, the talents and knacks that they have, and also discover what it is that God has entrusted to them. 왜냐 본인이 모르고 있다니까요. Why? Because they don't recognize it themselves. 어떻게 알겠어요? 본인이 모르고 있는 거죠. How can they know? They're unaware. 그걸 우리 부모님이나 교회가 어른들이 제한시키 버리면 안 돼요. But if their parents, the church, or adults try to limit that, it's not going to work. 그러니까 그이 이 부자 집에 간데 말이요. 어마어마한 오르간이 비싼 게 있으니까 얘가 그걸 자꾸 만진 거예요. So for example, there's an anecdote where this child went to this very wealthy home and they had a big orchid. The child kept touching it. 그 부모님이 자꾸 뭐라는 겁니다. 남이 집 손대지 말라고. And the parents kept snapping away, his, slapping away his hand, saying, "Don't touch it because it's not somebody else." 그 거예요. But the owner of the house saw this. 얘를 불렀 겁니다. And he called her, him. 이 오르간을 가르친 거예요. And taught him organ. 누굽니까? Who is this? 헨델입니다. It's Handel. 우리는 많은 걸 자꾸 제한식이거든요. But for us, we continue to limit things because of our own thinking. 어릴 때 옛날부터 나왔잖아요. 옛날 이게 컴퓨터 이 모니터가 탁반 거예요 이게. And also long ago, 학교서. this one student happened to see a computer screen at school. 우리나라는 없었지. 그걸 본 사람이 빌 게이츠예요. We didn't have it in our country, but the one who saw that at that young age was Bill Gates. 꼬마가 그걸 보고요. 이야 이런 거요. This young child saw this and was so taken aback by it and amazed by it. 그게 이십 세기를 뒤집어 놨다니까요. And with that discovery, it completely changed the twentieth century. 그것도 네피림 도움 받아가지고. With the help of the nephilim. 이런 우승거리 교회에서는 뭐든지 제한식이잖아요. But here in the church, we limit everything. 그리고 우리는 뭐든지 신앙생활 잘하는 것처럼 보이지만요, 자꾸 제한시켜요. It appears as though we're living our walk of faith very well on the outskirts from the appearances alone, but you keep constraining and limiting things. 레몬들 와서 무한한 자기 발견을 하고 자기 얘기를 하고 하나님 은혜를 받고 이렇게 방향 이걸 잡아줘야 되는데 자꾸는 제한시키지. Remnants need to come. They need to discover the limitless potential that they have inside of them, the energy that they harness, and all the things that they want to express. They need to be able to express. But we keep limiting everything. 아, 우리 후대들에게. 하나님의 계획이 있습니다. 이걸 우리가 발판을 놓는 최고의 축복을 여러분이 누리시게 되기를 그리스도 예수 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘도 우리에게 하나님의 능한 손으로 
하나님의 것을 향한 도전할 수 있는 날이 되게 해 주옵소서. Let us pray. God, allow this to be a day of challenge where we're able to rise to challenge holding on to what it is that you have given to us. 우리 렘넌더들이 하나님의 것을 무한대로 누릴 수 있는 영적인 힘을 허락해 주옵소서. Would you also grant to our remnants the spiritual power to be able to harness and to be equipped with the limitless potential you have given to them? 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen.